Jeg hedder Lise, og jeg er phd studerende her ved Syddansk Universitet i Odense. Jeg er her for at fortælle jer lidt om øh, nanosensorer. Øh, men før jeg fortæller jer lidt om det, så vil jeg lige fortælle jer lidt om, hvem jeg er. Øh, jeg er phd studerende og øh, arbejder til daglig på Syddansk Universitet i Odense. Øhm, og det her laboratorium, det er, det er her, hvor jeg slår mine folder til dagligt. Øhm, det at være phd studerende øhm, det er lidt at være i lærer som forsker i virkeligheden. Øhm, og det er, det er en blanding af dels at, øh, at lave noget øh, forskning i laboratoriet, det vil sige gå rundt og arbejde med nogle forskellige ting, øh, som jeg også vil vise jer senere. Øhm, derudover så øh, underviser jeg nogle af de yngre studerende, der går øh, her på universitetet, og så øh, er jeg også ude at rejse en gang imellem og, øh, og fortælle andre forskere om, hvad det, hvad det er, jeg går og laver. Øh, som phd studerende så, øh, så arbejder man øh, typisk sådan de der 37 timer om ugen, ligesom jeres forældre for eksempel også arbejder. Øh, så det er at arbejde fuldstændig ligesom at være politibetjent eller sygeplejerske eller tandlæge eller hvad man nu er. Øh, og øh, for ligesom at blive Ph.D. studerende, så har jeg selvfølgelig gjort folkeskolen færdig, så har jeg været, øh, gået på gymnasiet, og så derudover så har jeg så gået fem år på universitetet. Det jeg har tænkt mig at fortælle jer om i dag, det er nanosensorer, som jeg også kalder cellens øh, små spioner. Øh, jeg går til daglig og kalder mig selv for, øh, for spiontræner. Øh, men for at I ligesom kan forstå, hvad de her øh, små cellespioner de gør, øh, så skal vi først snakke lidt om, øh, hvordan kroppen ser ud, og hvordan øh, kroppen er opbygget. Så øh, jeg vil spørge jer, hvad består øh, kroppen af, 